நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வியாகிராசன் அப்படின்னு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டைகர் போஸ் எப்படி வந்து ஒரு டைகர் ஐ மீன் புலி வந்து எப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது என்ன பொசிஷனில் இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த ஆசனம் பண்ணும்போது ஒருத்தவங்க தூரத்தில் இருந்து பார்த்தா அப்படி டைகர் மாதிரியே லுக் இருக்கும் ஸோ அதனால் இதை வந்து டைகர் போஸ் அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஆசனத்தை பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமா அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஜம்பிங் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது புளினா உடனே ஜம்ப் பண்ணணும் அப்படிலாம் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க அவ்வளோ ஒரு எளிமையாக இருக்கும் பார்க்கும்போதே செய்கிறதும் அதை விட ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் பார்க்குறது எளிமை அப்படின்னா செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஓ இவ்வளோ ஈஸியாக அப்படின்னு பார்ப்பீங்க ஸோ இந்த வியாகராசனில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹிப் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தனிங் கொடுக்கும் இடுப்பு பகுதியில் தசை ஐ மீன் சதா கொழுப்பெல்லாம் ரொம்ப சேராமல் பார்க்கும் அப்புறம் தொடை ரொம்ப டோனாக தை மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து லூஸாக இருக்குது நிறைய விமனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அவங்களோட ஹிப் அண்ட் தைஸில் தான் இருக்கும் அண்ட் கம்பேர் டு மென் ஸோ அப்போ தைஸ் ரொம்ப ஸ்லிம் ஆகணும் வேஸ்ட் ரொம்ப ஸ்லிம் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த வியாகராசன் பண்ணிங்கன்னா போதுமானது மிக முக்கியமானது இன்னும் ஒரு என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா பேக் பெயின் பேக் பெயினில் சயாட்டிக்கா அப்படின்னு இடுப்புலேருந்து அப்படியே கால் வரைக்கும் இறங்கும் அந்த வழி உள்ளவங்க இந்த ஆசனத்தை ஒரு ஃபியூ டேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படியே பெயின் குறையிறத ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவான பட் எளிமையான ஒரு ஆசனம் தான் இந்த வியாகராசன் வேறு என்ன அப்படின்னா டெலிவரி அதாவது பெண்கள் வந்து டெலிவரி ஆன பிறகு தான் சார் நான் வெயிட்டு போட்டேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப காமனான ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு ஒரு டெலிவரி இல்லைங்க நீங்கள் மூணு குழந்தைய பெற்றிருந்தால் கூட எவ்வளோ வெயிட் நீங்கள் அப்டாமனில் போட்டிருந்தால் கூட இந்த வியாகராசனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா வயிற்று பகுதியில் எவ்வளோ கொழுப்பு சேர்ந்துருந்துச்சோ அதை அப்படியே உள்ளே வந்து கம்ப்ளீட்டாக மறைஞ்சிடும் அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு ஃப்ளாட்டான ஒரு டம்மி வேணும் அப்படின்னு யாரெல்லாம் நினைக்கிறீங்களோ பர்டிகுலர்லி ஆஃப்டர் டெலிவரி ஐ மீன் த வியாகராசனா இஸ் த பெஸ்ட் போஸ்ட் நேட்டல் கேர் அப்போ டெலிவரிக்கு அப்புறம் இந்த ஆசனம் வந்து எல்லாரும் கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டும் சார் நார்மல் டெலிவரி ஆயிருக்கு பண்ணலாம் எனக்கு சிசேரியன் ஆயிருக்கு இதெல்லாம் பண்ணலாமான்னு நிறைய பேர் டவுட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பண்ணலாம் த்ரீ மந்த்ஸ் மோர் தென் எனஃப் மூன்று மாதம் கழித்து சிசேரியன் ஆன பிறகும் கூட இந்த மர இந்த வியாகராசன் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டமக்லேயும் வெயிட்டு போடாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு எளிமையான பட் எஃபெக்டிவான வியாகராசனை தான் நம்ம யோகா டாக்டர் நம்மளுக்கு சொல்லி தர போகிறாங்க வாங்க நம்ம அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வியாகராசனா டைகர் போஸ் பொறுமையாக வஜ்ராசனாவில் உட்காருங்க ரெண்டு காலையும் ஒன்றா வைங்க மெல்லமாக கால்களை மடக்கி வஜ்ராசனாவில் உட்காருங்க உங்கள் ஸ்பைன் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கட்டும் இப்போ மெல்லமாக எழுந்திரிச்சு முட்டிக்கால் போட்டு உட்காருங்க உங்கள் ரெண்டு கைகளையும் உங்கள் ரெண்டு முட்டிக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக கீழே வைங்க உங்களுடைய கால் முட்டியும் பாதமும் ஒரே லைனில் இருக்கணும் உங்கள் கைகள் மட்டும் கால் ஸ்ட்ரைட்டாக அப்வேர்டாக இருக்கணும் வியாகிராசன் இப்போ மூச்சை இழுக்கும் போது உங்கள் தலையை மேலே தூக்குங்க உங்களுடைய முட்டியையும் மேலே தூக்கணும் கால்களை மெல்லமாக ரைஸ் பண்ணுங்க மூச்சு விடும்போது உங்களுடைய தலையை பெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய முட்டியையும் பெண்ட் பண்ணி ஃபார்வர்ட் கொண்டு வாங்க இன்ஹேல் எக்ஸேல் இன்ஹேல் எக்ஸேல் இன்ஹேல் எக்ஸேல் இந்த மாதிரி அஞ்சு முறை செய்யலாம் மெல்லமாக ரிலீஸ் பண்ணுங்க இதே போல் நம்ம அடுத்த சைடும் பண்ண போகிறோம் மூச்சை நல்லா இழுக்கும் போது உங்கள் தலையை பின்னாடி கொண்டு போங்க கால்களையும் பின்னாடி கொண்டு போங்க எக்ஸேல் மூச்சை விடும்போது ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணணும் நல்லா மூச்சை இழுங்க இன்ஹேல் 
exhale inhale exhale inhale exhale பொறுமையா ரிலீஸ் பண்ணுங்க மெல்லமா முட்டி போட்டு நில்லுங்க மெல்லமா வஜ்ராசனாக்கு வாங்க ஸ்லோலி ரிலீஸ் அண்ட் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் யோர் செல்ஃப் உங்கள் ப்ரீதிங் நார்மலாக இருக்கணும் மீண்டும் அடுத்த வாரம் நலம் தரும் யோகா நிகழ்ச்சியில் வேறு ஒரு ஆசனத்துடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன்